നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കാസർഗോഡൊക്കെ പെരുന്നാളിന് സ്നാക്സും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ അധികമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈ സ്നാക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്നാക്കാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം ഒരു നൂൽ പരിവം അങ്ങനെയൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ആ പഞ്ചസാര ആ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നല്ല പോലെ ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിവായ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വനസ്പതി ഡാൽഡ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡാൽഡ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പഞ്ചസാര എടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് കുറവെടുത്താൽ മതി അത് ഇതേ പഞ്ചസാര ലൈനിയിലോട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഡാൽഡയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലൈം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തണുക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാവ് കുഴക്കാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തണുക്കുക മീൻസ് നമുക്കൊരു കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് തണുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചൂടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മുട്ട അവിടെ വെന്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയും ഉപ്പും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം മുട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ടോട്ടലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടര കപ്പേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ടര കപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ച് നോക്കാം കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്നര മുതൽ മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ മൈദയാണ് അപ്പം നിങ്ങളങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള മാവാക്കി എടുക്കുക ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരിവുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരിവാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇതിന് കേക്ക് അപ്പം എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് ഇവിടെ കേക്ക് അപ്പം എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്നൊരു പോഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൗണ്
ഇപ്പം ഞാനിതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് കുറച്ചൊന്നും ആയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുകയാണ് പരത്തിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്നത് ഒരു രണ്ട് ബോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പീസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടെടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് ബോൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും കൂടി ഞാൻ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തിന്നാവനും തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബോളാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ളത് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കുറവാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ഹൈ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കളറാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളറാക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷവും ആ ഒരു ചൂടിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കളറ് ആവാം ബാക്കി ഇരിക്കുക തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് പരത്തി എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ എണ്ണയിൽ വെക്കണ്ട കാരണം പുറത്തും കൂടി കുറച്ചൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരും നല്ല ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ വെട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ അതിലൊരു വെട്ട് വീഴുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബേക്കറികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ്